হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস আজ আমরা আলোচনা করব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আগের দিন তোমরা আমি একটা ভিডিও করেছিলাম তোমরা সেখানে দেখেছিলে আজকে তোমাদের সামনে আরও একটা প্রকৃত বাস্তব এবং সত্য ঘটনা তুলে ধরছি সেটা হচ্ছে যে আগের দিন একটা চ্যানেল আমি চ্যানেলটার নাম এখানে উল্লেখ করতে চাইছি না তার কারণ হচ্ছে চ্যানেলটা বদনাম হবে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে বদনাম হবে তাদের স্টুডেন্ট কমিউনিটি বা আর একটা বিষয় সেখানে তাদের যে রেপুটেশন রয়েছে সেটা নষ্ট হবে এটা নিয়ে আমি বিশেষ কোনো সেই ইনস্টিটিউটের নাম বা একাডেমির নাম আমি উল্লেখ করতে চাইছি না ঠিক আছে এবার বিষয়টা হচ্ছে কি তারা আগের দিন একটা ঘটনা তোমাদের দেখালো যে একটা ফুটেজ দেখিয়ে যে একজন ম্যাডামে সেই ম্যাডামকে আমি অনেক দিন ধরেই চিনি এটা তোম এটা যে ভিডিওটা করেছে তার উদ্দেশ্যে বলে রাখি সে যখন এই সব ক্লাস ফলো করতো না তার আগে থেকে আমি ম্যাডামকে চিনি আমাকে কাউ এই নার্সিং জগতে আমাকে কাউকে চেনাতে হবে না যাই হোক সেই ম্যাডাম একটা স্টেটমেন্ট সেই ম্যাডামের একটা ভিডিও সেখানে দেখিয়েছে দিয়ে তারপর বলেছে আইএনসি এবং কেএনসির বিষয়টা তুলে ধরেছে আমি জাস্ট বাস্তব জিনিসটা দেখাচ্ছি দেশের সুপ্রিম কোর্টকে তো সবাই মানবেন সুপ্রিম কোর্টের যে রায় দিয়েছে সেটাও সবাই জানেন সুপ্রিম কোর্টের সুপ্রিম কোর্টকে আমরা প্রত্যেকেই সম্মান করি এবং সুপ্রিম কোর্টের যে রায় রয়েছে সেটা প্রত্যেকেই আমরা সেটাকে মেনে চলি সুপ্রিম কোর্ট কি রায় দিয়েছে সেটা একবার জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি যে ভিডিওটা করেছে তার উদ্দেশ্যও বলছি ভাই তুমি এটাও দেখে নেবে এই রায়টা তুমি দেখে নেবে সবার কাছে এটা অ্যাভেলেবেল থাকে না আর যে জিনিসগুলো তুমি জানো না সেই সম্বন্ধে কোনো সেটা নিয়ে ভিডিও করতে যেও না অন্য আরেকজনকে রেফারেন্স নিয়ে এটা একদম দেখতে পাচ্ছ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কপি পোর্সেনটা দেখে নাও পুরোটা সুপ্রিম দা ইন দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া এখানে সিগনেচার রয়েছে সিল সাইন সমস্ত কিছু রয়েছে এবার এক্ষেত্রে কাদের সঙ্গে কাদের মামলা হয়েছিল সেটাও তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি পুরো জিনিসটা এইভাবে দেখানো সম্ভব নয় তবু আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কর্ণাটক স্টেটের কেএনসি অর্থাৎ কর্ণাটক স্টেট অ্যাসোসিয়েশনস দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ নার্সিং অ্যান্ড অ্যালাইড হেলথ সায়েন্সের সঙ্গে আইএনসির একটা মামলা হয়েছিল ঠিক আছে আইএনসির একটা মামলা হয়েছিল যেখানে মূলত কর্ণাটক যে হাইকোর্ট রয়েছে সেখান থেকে ডিসিশান দিয়েছিল যে আইএনসি রেখেত্রে কোনো পাওয়ার নেই আইএনসি সেটাকে অগ্রাহ্য করে পরবর্তী ক্ষেত্রে এবং তারা সুপ্রিম কোর্টে যায় এবং কর্ণাটক কেএনসিও সুপ্রিম কোর্টে যায় তার রেসপেক্টে একটা রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট আমি জাস্ট জায়গাটা তোমাদের দেখাচ্ছি এবং পুরো পোর্সেনটা দেখবে পুরো পোর্সেন পুরো রাইট আমি পড়বো না কারণ পুরো রায়টা পড়তে গেলে ভিডিও অনেকটাই লেন্দি হবে জাস্ট আমি তোমাদের মূল পয়েন্টগুলো বলে দিচ্ছি ইন দ্য সারকামস্টেন্স আই এম দ্য ক্লিয়ার ভিউ দ্যাট দ্য পিটিশনস আর এনটাইটেল টু সাকসিড ইন দ্য রেজাল্ট জাস্ট আমি একটা হাইলাইট করছি রেজাল্ট অর্থাৎ সেখানে রায়টা কি দেওয়া হয়েছিল দিস ইজ ইট ইজ ডিক্লেয়ার দ্যাট দ্য ইন্ডিয়ান নার্স ভালো করে লাইনটা পড়বে বা বুঝবে আমি যে লাইনটা তোমাদের দেখাচ্ছি সেইখানে পুরো জিনিসটা রয়েছে ইট ইজ ডিক্লেয়ার দ্যাট দ্য ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল রেসপন্ডেন্ট নাম্বার টু হিয়ার ইন হ্যাজ নো অথরিটি টু গ্রান্ট রেকগনাইজেশনস টু দ্য ইনস্টিটিউশন ইম্পার্টিং ফার্দার রেস্ট্রিকশনস ফর পাবলিশিং অন ইটস ওয়েবসাইট অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট থেকে ক্লিয়ার গাইডেন্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান নার্সিং হ্যাজ নো পাওয়ার পরিষ্কার তোমরা এটা দেখলে যে এটা সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে এই রায়ের আরও অনেক কপি কর্ণাটক যে নার্সিং কাউন্সিল যে ওয়েব রয়েছে তাদের ওয়েবসাইটে আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না কর্ণাটক নার্সিং কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে যাবে সেখানে প্রচুর রায়ের কপি রয়েছে দেখে নেবে নিজেরা অর্থাৎ সীমিত জ্ঞান নিয়ে কে কি বলল বা কারোর রেফারেন্স টেনে কোনোভাবে সেটা তোমরা অন্তত বিশ্বাস করো না যারা আমার ভিডিওটা দেখছো আমি সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট কপি দেখালাম ঠিক আছে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট কপি অর্থাৎ তার জ্ঞান আমি আগেই বলেছিলাম সীমিত এটা আমি তাকে ব্যঙ্গ করছি না সে তার এই সব বিষয়ে আরও নলেজ যেটা রয়েছে ইনক্রিজ করে অন্তত তর্ক করতে আসা উচিত তার নলেজ সীমিত সে কোনোদিন বাঁকুড়া থেকে বাইরে যায়নি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যায়নি ব্যাঙ্গালোর সম্বন্ধে কি জানবে নলেজ সীমিত অর্থাৎ জ্ঞান সীমিত নিয়ে তর্ক করতে এসো না ভাই আমি তোমাকে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কপি দেখালাম আর একটা কপি দেখাচ্ছি আর একটা রায়ের কপি দেখাচ্ছি এটা কর্ণাটক স্টেট অ্যাসোসিয়েশনস অব ম্যানেজমেন্ট অব নার্সিং অ্যান্ড অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স 
যে ইনস্টিটিউশনসগুলো রয়েছে তারা দু হাজার কুড়িতে অর্থাৎ এখানে এগারো ছয় দু হাজার কুড়িতে এটা ঘোষণা করেছিল ওয়েবসাইটে সমস্ত পেয়ে যাবে ওয়েবসাইটে যাবে প্রত্যেকটা জিনিস পেয়ে যাবে প্রত্যেকটা এটা আমার যে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এরকম নয় এখানে বলা হয়েছে দ্য ইন্ডিয়ান মূলত যে বিষয় যেটা তোমরা এই পোর্শনটা দেখবে দ্য ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল রেকগনিশনস ইজ নট ম্যান্ডেটারি ভালো করে লাইনটা পড়ো যেটা আমরা হাইলাইট করেছি এটা ওয়েবসাইটে পাবে ওয়েবসাইটে গেলে তোমরা দেখে নেবে এখানে বলা হয়েছে কি যে এখানে বলা হয়েছে ক্লিয়ারলি স্টার্টেড দ্যাট ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল রেকগনিশন ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর দ্য নার্সিং ইনস্টিটিউশনস রেসপেক্টিভ স্টেট নার্সিং কাউন্সিল রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাভ অল দ্য পাওয়ার ফর রেকগনাইজেশন অ্যান্ড ডি রেকগনাইজেশনস অফ নার্সিং ইনস্টিটিউশনস টোটালটা এখানে বলা রয়েছে অর্থাৎ এরকম তুমি আমার কাছে যে এই ধরনের কথাবার্তা বলছে তুমি আমার কাছে এরকম আরও চল্লিশ পঞ্চাশটা ডকুমেন্টস পাবে ঠিক আছে না জেনে বুঝে কথাবার্তা বলতে এসো না কর্ণাটক নার্সিং কাউন্সিলিংয়ের যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে সেটা একবার গিয়ে ভিজিট করে দেখে নাও পুরো ফ্যাক্টটা কি পুরো বিষয়টা কি সেখানে গিয়ে দেখে নাও স্টুডেন্টরা সব থেকে বড় বিষয় স্টুডেন্টরা এক্ষেত্রে মিসগাইড হচ্ছে তোমার কথাবার্তা শুনে ঠিক আছে এই আইএনসি কেএনসি বিষয় তুমি অন্তত জ্ঞান মারতে এসো না আর ডাব্লিউ বিএনসি যদি সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন না মানে তাহলে ডাব্লিউ ডাব্লিউ বির এগেন্সে ও ভবিষ্যতে আগামী দিনে কেস করা হবে বা সেক্ষেত্রে মামলা লড়বে পুরো বিষয়টাই আইনি প্রক্রিয়া এই বিষয় পুরো বিষয়টা হচ্ছে আইনি প্রক্রিয়া কীভাবে সেটা কাজ হবে সেটা যে অথরিটি রয়েছে বা যারা যে জায়গায় রয়েছেন তারা ডিসিশনস নিয়ে নেবেন তারা ভাববেন আর আরেকটা বিষয় বলে রাখি তোমার সীমিত জ্ঞান তো তুমি এইসব ব্যাপার হয়তো জানো না কলকাতার দিকে বড় বড় ডাক্তার রয়েছে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি কলকাতার দিকে বড় বড় ডাক্তার রয়েছে যারা নার্সিং কলেজের মার্কেটিংয়ের সঙ্গে জড়িত নিউজ পেপারটা পড়ো নিউজ পেপারে অ্যাড আসে আনন্দবাজার পত্রিকা বর্তমান পত্রিকাতে অ্যাড আসে বড় বড় ডাক্তার যারা বড় বড় ডাক্তার রয়েছে তারা নার্সিং কলেজে মার্কেটিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আমি নাম করে বলে দিলাম ডক্টর খান স্যার অ্যাকাডেমি খবরটা নিয়ে দেখো পত্রিকাতে অর্থাৎ ডেলি যে নিউজ পেপারগুলো আসে সেখানে অ্যাড আসে তাই ডাক্তার যারা রয়েছে তারাও কি দালাল ডাক্তাররা দালালই করছে তুমি বলতে চাইছো যাই হোক কথাগুলো যেগুলো বলেছো সেগুলো বুঝে বলবে আমি এটাই তোমাকে পরামর্শ দেব অর্থাৎ তোমার এই আইএনসি কেএনসি বা তোমার পড়ানোর দিকে তোমার জ্ঞান রয়েছে তুমি সেদিকে কাজে লাগাও কিন্তু আইএনসি কেএনসি কি ভার্ডিক দিয়েছে বা ডাব্লিউ বিএনসি এগুলো নিয়ে তুমি জড়িও না তোমার এখানে কোনো সীমিত জ্ঞান অনেক রিসার্চ দরকার তোমার ঠিক আছে এই বিষয়টা আমি বলার জন্য এই ভিডিওটা করলাম এবং তার রেফারেন্স দিলাম অর্থাৎ দিনে বুঝে কথাবার্তা বলবে আর আগের দিন যে বিষয়টা তারা ফোন করেছিল আমাকে তখন আমি একটা অফিসিয়াল কাজে ছিলাম আর আমি কোনো জায়গাতেও বলিনি যে কমিশনের ব্যাপার ভালো করে তোমরা লক্ষ্য করবে আমি বলেছি পরে আমি মিটিংয়ে রয়েছি আর তারা ফোন করেছে সেটা হচ্ছে চালাকি করে ফোন করেছে সেটা আমি জানতাম তারা ফোন করবে কারণ তাদের ফাট ছিল আমি যেভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরেছিলাম তাদের ফাট ছিল আমি এটার জন্যই ফোন আমি জানতাম তারা ফোন করবে ঠিক আছে স্ট্রিং অপারেশন আমরাও করতে পারি ভাই এটা খেয়াল রেখো ঠিক আছে তাই তোমাকে আমি বলছি যে তোমার সঙ্গে তো আমার এমনি কোনো বিবাদ নেই তাই তুমি তোমার নিজের কাজ করবে আমি আমার নিজের কাজ করব বাট আমার কাজে কোনো হস্তক্ষেপ করতে আসবে না তোমার স্টুডেন্ট তুমি তাদেরকে বারণ করে দেবে যে অমুক চ্যানেল রয়েছে সেই চ্যানেল ফলো করবে না বাকি আমার স্টুডেন্টকে কিভাবে গাইড করব আমার স্টুডেন্ট যারা রয়েছে তাদেরকে কিভাবে পরিচালনা করব সেটা আমার ব্যক্তিগত বিষয় এটাই বলার ছিল এটা বলার জন্য আজকে আমি ভিডিওটা করলাম আর আরেকটা বিষয় যেটা আমি বলে দিলাম যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আমাদের যারা রয়েছে বা আগে ফ্যাক্টটা জানবে আর তাদের স্টুডেন্টকেও বললাম যে আগে ফ্যাক্ট জানবে যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত জানবে কোনো স্যার উদ্দীপক কথাবার্তা বলল অমুক চ্যানেলের নামে অমুক ইনস্টিটিউশনের নামে তোমরা সেটা বিশ্বাস করে নিলে আগে এই রকম আমি ডকুমেন্টস দেখাবো যেরকম দেখালাম ঠিক আছে আর বড় বড় ডাক্তার আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যারা গার্জেন তারা শুনে নিন বড় বড় ডাক্তার বেসরকারি কলেজে কলকাতার মার্কেটিংয়ে আছেন ব্যাঙ্গালোরের মার্কেটিং আছেন জেনে নিন আমি বলছি কথাটা নিউজ পেপার খুললেই তাদের অ্যাড আছে অতএব ভাই তুমি তোমার নিজের কাজ করবে যেটা তোমার মেন কাজ সেটা হচ্ছে পড়ানো সেই কোচিং দেবে আর তোমাদের ইনস্টিটিউট থেকে কতজন পাস করেছে আমি আগের দিনে একটা ডেটা দেখালাম আমি এখন চাইলে এখনই দেখিয়ে দিতে পারি তুমি বললে যে পঞ্চাশ জন সেখানে লিখে রেখেছো একশো জন যাই হোক সেই বিষয়ে আমি আর তর্ক করতে যাচ্ছি না তোমাদের ওটা কোন ইয়ারে লিখে রেখেছো কীভাবে লিখেছো ওসব আমি আর তর্ক করতে যাচ্ছি না অযথা কাদা ছুঁড়ো না 
তার কারণ হচ্ছে নিজের গায়েও কাদাটা লাগবে এটা খেয়াল রেখো এই বলেই আমি আজকে ভিডিওটা শেষ করলাম আর আমার চ্যানেলে যে ফুটেজ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা আশা করি তুমি ডিলিট করে দেবে কারণ সেটা আমার চ্যানেল জড়িত রয়েছে আমি কপিরাইট অবশ্যই দেবো